привет, друзья! Вы на канале Алга Петербург, в студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! И это формат Супер Блиц, где за 10 минут мы расскажем вам самые интересные новости. Мы всегда, Вань, в последнее время рассказывали все о великом, об искусстве. Настало время поведать нашим друзьям о шоу-бизнесе. И у меня первая новость, она э, из приложения Shazam. Они определили самую популярную песню. Shazam, это знаешь... Э, Такое есть приложение на телефон, когда ты нажимаешь кнопку, и это приложение потом тебе говорит, что это за песня. Да, то есть едете в такси, слушаете какую-то песню, не знаете, как она называется, на, за, за шазамили ее, и программа указала вам автора и исполнителя. Кстати, давай проведем эксперимент в нашем инстаграм, знает ли шазам песни Димаша. А, кстати, да, друзья, у нас есть инстаграм, он сейчас появится на экране где-нибудь. <звук> Он сейчас появится на экране где-нибудь, и там уже, наверное, этот пост появился, поэтому заходите в наш инстаграм, подписывайтесь. В общем, а я пока вам расскажу, что за трек занял первое место, и это Dance Monkey, австралийская исполнительница Tones and I. Настоящее имя Тони Это обезьяние Уотсон. танцы, получается? Ну, я только сейчас понял. Эту песню я уверен, что все слышали, потому что у нее огромное количество просмотров. И я посмотрел первые пять мест, у них у всех даже не миллионы, там есть миллиард просмотров на YouTube, поэтому я так понял, что их часто шазамят. И, кстати, вот Тони, 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 она говорит, что когда я выпустила Dance Monkey, у меня почти не было подписчиков, но благодаря шазам удалось увеличить число моих фанатов. Вот так вот, оказывается, полезное приложение для артистов, а мы не знали. В пятерке много других исполнителей, но вот, к сожалению, треки российских исполнителей в топ шазам не вошли. Эх, надо работать, Вань. Ну, ну да. А, а у меня новость про наших корейских друзей из группы BTS. Слышал новость, оказывается, ребята могут расформировать. И вот этой легендарной группы BTS, которая собирает миллиарды просмотров буквально после выхода каждого клипа, может уже и не быть. Ну, это может быть большой трагедией для поклонников кей-поп. Э, В чем новость? На пресс-конференции нового альбома Би Чим Ин, это участник группы, обмолвился, что в будущем у группы BTS может появиться новый состав. С чем связано такое заявление? Начали рассуждать, размышлять. А, скорее всего, а, сделали предположение о том, что вот эта реплика а, артиста была связана с предстоящим уходом Джина, это другой и немалоизвестный артист, в армию. Да, я... Долг родине надо отдать. А я, я, кстати, знаю, что я учился в Корее, в Южной, и я знаю, что там а, все парни, они должны пойти в армию. Так это что, они получается, а, освобождается вакантное место в группе BTS? М -м, надо посмотреть на Яндекс работе, может там будет опубликована вакансия и... Я не знаю, мне, ну, это значит хороший шанс для тех, кто когда-то мечтал э, стать участником такой супер популярной группы. Просто наши звезды жалуются, что сейчас как бы гастролей нет, mm -hmm. корпоративов нет. Вот э, Филипп Безодросович вообще не знает, что делать. Может быть, ему заявку попробовать подать? Тем более, я, судя по возрасту, в армии он точно уже отслужил. Ну, наверное, вся жизнь это вызов, да, и для того, чтобы по новой себя испытать, может быть, да, Филипп Бедросович решится. Тем более, что я знаю, что сейчас он стильный, модный, красивый, ну, как бы там высокий, так... высокий, это что немаловажно. Да, я знаю, что сейчас вот популярно становится пробовать себя в новой роли, вот, и поэтому почему бы и нет, ведь даже вот Квентин Тарантино, он решил написать две книги, одну книгу про а, его фильм «Однажды в Голливуде», где снимались а, Брэд Питт и Леонард Ди Каприо, угу. а, и вот он, а, вот сюжет, который был в фильме, он его распишет более подробно и раскроет персонажей, в общем, это должно быть интересно. И второй, а, вторая книга, это будет серия эссе о Кино 70-х годов. Слушай, видимо, кризис не только в России, Вань. Но в любом случае нужно отдать должное, действительно, потому что мы знаем Квентина как режиссера в первую очередь, а тут он решил попробовать себя в том, чтобы вот написать, и как историка, получается, кинематограф в том числе, себя попробовать. Желаем удачи и будем следить. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Абсолютно верно. А тогда я тебе расскажу новость про... Влада Сташевского, Вань. Помнишь такого? 
Я уже и забыл, как Влад выглядит. Я подготовился. Имя, имя помню. Но мы сейчас покажем картинку тоже для тех, кто не помнит, кто такой Влад Сташевский. Российский певец Влад Сташевский решил вернуться на сцену после длительного перерыва. 46-летний исполнитель хита «Позови меня в ночи» стал участником нового шоу «Суперстар» на НТВ. Эстрадный поп-исполнитель получил известность в 1994 году, когда работал с продюсером Юрием Айзеншпицем. После того, как певец решил заняться карьерой самостоятельно, популярность стала ускользать из его рук. В итоге Влад Сташевский поставил карьеру на паузу и ушел из шоу-бизнеса в бизнес. За 20 лет у него появилась своя компания, которая занимается утилизацией химических веществ. С пользой человек провел Хороший жизнь. Хороший человек. С пользой не только для себя, но и для общества. Там утилизация, получается, это же полезно для экологии. Вот мы батарейки тоже уже не выбрасываем в мусорку. Ну, и у нас раз раздельный, кстати, сбор мусора. Перезная куда не уезжает. Правильно, я считаю, что человек не останавливается и старается постоянно для себя ставить новые, новые вызовы, новые какие-то потолки. Горизонты. Горизонты. Ставит для себя новые вызовы, новые горизонты. Это круто. Давай пожелаем ему удачи в новом проекте. Конечно. Желаем удачи уважаемому Владу Сташевскому. Вот. Надеемся, что там ждет победа. А там победа, да? Или Алга. Как? Алга, Влад. Давай. Да? А, и, кстати, я хочу вот тебе еще одну новость прочитать. Вот у нас сегодня такой выпуск получается, что все пробуют себя в чем-то новом. Да, а, а Леонид Агутин, он как бы не пробует себя в чем-то новом, а совершенствует то, что хорошо умеет. И он прокомментировал свою победу в «Американской песне года». Ух ты! Российский певец Леонид Агутин прокомментировал свою победу в конкурсе USA Songwriting Competition, которую сам артист назвал «Американской песней года». Вот. Эта песня «Just a rainy day», и он попал в категорию «Мировые исполнители» и стал лучшим в компании с Алексом Сина и гитаристом Алом Де Мелой. Я думал, в компании с гитарой. А, кстати, гит... ну, и гитарой, конечно. Это, общем... что, это что получается? Леонида Гутина не будет на нашей песне года? Все, mm. его за граница забрала к себе? Не знаю насчет песни года, но можно поздравить уважаемого Леонида Гутина с тем, что вот такой... Это же первый человек из э, стран СНГ, который достиг таких результатов. И я вот э, дополню твою новость. Кроме того, эта песня номинирована за лучший текст музыкального произведения. 25 ноября станут известны имена трех главных победителей премии. Вознаграждение в 50 тысяч долларов ожидает лауреата Гран-при. Также композиция российского музыканта вошла в лонг-лист Грэмми в пяти номинациях. Еще и Грэмми дадут, да? Ну, я ну... надеюсь. Что ну, ли они ничего не изменится. Красавчик. Еще и 50 тысяч долларов, да, ты сказал, могут дать? Не, это очень серьезно. Поздравляем. Слушай, вот все жалуются на год 2020, а у Алиани Дагутина все хорошо. Просто надо побольше работать, да. И, и больше позитива. И поменьше спать. Вот на таких приятных новостях мы говорим вам спасибо, до свидания и до новых встреч. Пока. Всем пока.